சாந்தியும் சமாதானமும் அனைவர் மீது உண்டாகுவதாக ஹீலர் உபைத் ரஹ்மான் செங்கல்பட்டிலேருந்து பேசுகிறேன் ஆரோக்கியமின்றி இன்றைக்கு நாம் வாழ்கின்றோம் அதற்கான காரணம் என்ன ஏன் இந்த ஆரோக்கியமின்றி வாழ்க்கையை நாம் தொடர்ந்து மருந்துகளோடும் நோய்களோடும் போராடுவதற்கு காரணம் என்ன என்பது நம்ம ஆழமாக சிந்திப்போம் ஆழமாக இந்த வீடியோக்குள் நீங்கள் உள்ள முழுமையாக இதை பாருங்கள் ஸோ நிறைய பேர் என்னங்கிட்ட கேட்டவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வீடியோ வந்து பேசிடுறீங்க கடைசி முற்றுல வந்து ஒரு தீர்வே சொல்ல மாட்டுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க சரிங்க நம்ம வாட்ஸ்அப்லேயோ யூடியூப்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ நம்ம தீர்வு சொல்லிட்டோம்னா முழுமையாக அந்த தீர்வு நமக்கு கிடைத்து விடுமா இன்றைக்கி எவ்வளோ யூடியூப்பில் நம்ம சேனல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அத்தனை சேனல்லையுமே தீர்வு இருக்குது ஏன் திரும்ப திரும்ப அதே நோய்களுக்கு பல தடவை பல பேருக்கு நம்ம ஆரோக்கியத்தை பற்றி இது ஆலோசனை கேட்கணும் இப்போ ஆலோசனை கேட்கக்கூடியவங்க இந்த தீர்வு கேட்குறவங்க தீர்வு சொன்னவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி எத்தனை பேர் குணமாயிட்டோம் அப்படின்றது என்றைக்காவது அது வெளிப்படுத்தியிருக்கோமா இல்லை நோயே என்னான்னு தெரியாமல் வழினா வழிக்கு நிர்வாகம் நிவாரணம் தேடிக்கிறீங்க ஒரு நோயின்னா ஒரு பிரச்சனை எனக்கு சர்க்கரைனா சர்க்கரைக்கு ஏதாவது மருந்து இருக்கான்னு கேட்குறீங்க ஆனால் குணமாயிட்டிங்களான்னு எனக்காவது யோசிச்சிங்களா தற்காலிகமான தீர்வை தான் நீங்கள் அதிலையும் தேடுறீங்களே தவிர நிரந்தரமான தீர்வுக்கான வழியை நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கலை இன்றைக்கி என்னுடைய வீடியோ நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த மெசேஜ் எல்லாமே நோயினா என்ன அப்படின்ற முதல் புரிதல் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் ஈஸி ஆரோக்கியத்துக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நோய்க்கு உடைய புரிதல் இல்லை வழினா வழியை ஏன் வந்துச்சுன்னு கேட்குறீங்க அந்த வழிக்கான காரணத்தை ஒழுங்குபடுத்திட்டா வழியே இல்லாமல் வாழலாம்ல அப்போ வழிக்கான தீர்வை நம்ம தேடும்போது வழி மட்டும்தான் தீர்வு கிடைக்குது அந்த வழி ஏற்படக்கூடிய நோய்க்கு தீர்வு இல்லை அப்போ இந்த உயிரான இந்த உடலில் எனக்காவது நீங்கள் உயிரான மருந்துகளையும் உயிரான உணவுகளையும் அதிகமாக கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாரணம் சொல்லணுன்னா நீங்கள் குழந்தைய எடுத்துக்கீங்களே பச்சை குழந்தைங்க பிஞ்சு குழந்தைக்கு நஞ்சை கொடுக்குறீங்க அது எப்படி உறுப்புகள் வளரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எப்போ பார் மருந்து மாத்திரை நோயின்னு போயிட்டே இருக்கீங்க சரி எப்போ தான் நீங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு அந்த குழந்தைய வளர்ப்பீங்க அதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது கேட்ட தலை வலிச்சா வயிற்ற வலிச்சா பேதி போனால் வாந்தி வந்தால் காய்ச்சல் வந்தால் ஒரு மருந்தை வச்சுருக்கோம் வீட்டில் எப்போ நிரந்தரமான ஒரு மருந்துகள் ரசாயனம் உயிர் உள்ள உடலுக்கு உயிர் உள்ள பொருளை கொடுக்கணும் உயிரற்ற ஒரு ரசாயன மருந்து உயிரை எப்படிங்க இயக்கும் மேலும் மேலும் அது உடலை பாதிக்குங்க இந்த பாதிப்பு தான் இன்றைக்கு தலைமுறைகள் அதிகமான ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கும் இப்பயும் கம்பேர் பண்ணுங்களேன் அதிகமாக மருத்துவமனை உருவான காலங்களே இருபது வருடங்களில் தான் நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் அதிக பெரிய பெரிய மருத்துவமனைகளை நீங்கள் பேர் சொல்லக்கூடிய மருத்துவமனைகளுடைய எண்ணிக்கையை பாருங்கள் அதே முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்லலாம் பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் எதுவுமே வந்து நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை வாழ்வியல் அப்படின்றது கால் இப்போ இல்லை இந்த உலகம் முடிகிற வரைக்கும் இந்த வாழ்வியல் நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அது சென்ற தலைமுறையோடு முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அந்த வாழ்வியலில் வந்து மருத்துவம் வந்து கிடச்சிருக்கு இப்படி தான் வாழ்ந்தால் நமக்கு நோய் வராதுன்றது அழகான வாழ்க்கை முறையை கற்றுக் கொடுத்து போயிட்டாங்க நாம் தான் தவறான வழியில் நவீன வாழ்க்கை முறையும் நவீன அவருடைய உத்திகளை நம்ம வாழ்க்கை முறையாக ஃபாலோ பண்ணோம்னா நமக்கு எதிராக தான் உடல் வேலை செய்கின்றது அந்த மருந்துகளும் பாருங்களேன் நம்ம உடலுக்கு எதிராக வேலை செய்கிறனால தான் அவ்வப்போது ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகளை அதே மருந்துகளை கொடுத்து கொடுத்து நிறுத்தி 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 ஒரு தொந்தரவுக்கு போன நாம் ஏங்க பத்து ஃபெசிலிஸ்ட் வச்சுருக்கணும் பத்து ஃபைல் ஏங்க வச்சுருக்கணும் பத்து டாக்டருடைய நேம் நாம் ஏன் வச்சுருக்கணும் பத்து டாக்டரை ஏன் நம்ம அடிக்கடி போய் சந்திக்கணும் எனக்காவது யோசிச்சோமா ஸோ உடல் என்பது ஒரு அற்புதமான கட்டமைப்பு உள்ளது அந்த உயிருக்கு எதிரான எந்த ஒரு பொருள் போனாலும் உடல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எதிர்க்கும் அந்த எதிர்ப்பு விஷயத்தை தான் நம்ம தவறாக புரிதலை ஏற்படுத்தி நோய்களுக்கு சிகிச்சை மேற்கொள்கிறோம் மேலும் மேலும் தொந்தரவுகளை அதிகரிக்கும் போது அந்த தொந்தரவுகளை திரும்பவும் நம்ம நிறுத்துறமே தவிர நோயிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற்று நாம் சுகம் பெற்றுட்டோன்னு யாராவது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நாங்கள் அகபஞ்சர் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ம காலங்காலமாக மருந்துகளை உட்கொள்கிறாங்க விட்டுட்ட சொல்கிறோம் எளிமையான முறையில் உடல் கழிவுகளை நீக்கக்கூடிய இயற்கை உணவுகளை அன்ன ஆரம்ப கட்டத்தில் பசிக்கு பரிந்துரைக்கிறேங்க சமைக்காத உணவுகளை பரிந்துரைத்த பிறகு அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் போகிறேன் சிகிச்சை முறையை அப்புறம் ரெண்டு விஷயத்த நான் ஒழுங்குபடுத்துகிறேன் ஒன்று வாழ்க்கை முறை ஒன்று உணவு பழக்க வழக்கத்தை இது ரெண்டையும் சீர்படுத்தாத வரைக்கும் கண்டிப்பாக மருத்துவம் கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்க நீங்கள் மருத்துவத்துக்கு தேனீங்கன்னா 
வாழ்க்கை முறையும் ஒழுங்குபடுத்தாமல் நீங்கள் உணவு பழக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தாமல் சிகிச்சையை மேற்கொண்டிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் நோயோடு தான் போராடுவீங்க நான் இந்த ரெண்டையும் ஒழுங்குபடுத்தி மூன்றாவதாக மருத்துவம் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நபிகளுடைய காலத்தில் ஆயிரத்தி நானூறு வருடத்துக்கு முன்பே ஒரு மருத்துவர் மதினாவுக்கு போனாங்களாம் ஆறு மாத காலங்களாக அந்த மதினாவாசிகள் யாருமே இவர் போய் சந்திக்கலை ஒரு நோயாளி அப்போ நவீனாய்கள்கிட்ட முறையிடும் போது அப்போ சொன்னாங்க இவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் உணவு பழக்கையும் சரியாக இருக்கிறது நோய் வராது இதை விட என்னங்க சிறந்த வழியை காட்ட முடியும் இந்த முறையை நம்ம எல்லா மருத்துவர்களுமே ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மிக விரைவாக ஆரோக்கியம் இப்போ நாங்களாம் வாழ்கிறோம் அப்படின்னா மருந்துகள் கிடையாது பத்து வருடங்களாக நாங்கள் வந்து அதுக்கு முன்னூ வரைக்கும் நான் ஆங்கில மருந்து கடவுள் வச்சுருந்தேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கை முறை ஒழுங்காக இருக்கிற வரைக்கும் நோயை பற்றி நாங்கள் அஞ்சுறதும் இல்லை நோயை பற்றி கவலைப்படுறதும் இல்லை அப்போ ஆரோக்கியம் என்பது நான் வாழ் வாழ்க்கையில் இருக்குது நீங்கள் இப்போ உடலுக்கு எதிராக எதையானாலும் செஞ்சுட்டு நான் ஆரோக்கியத்தை தேடுறேன்னா அதனால தான் ஆரோக்கியமின்றி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி